Thank you for that. It's beautiful. I wish I could be here with my family and uh, bring my wife and two boys. Tusen takk, det var vakkert. Jeg skulle ønske at jeg kunne hatt familien min med her. Det er, jeg har en kone og to barn. I'm going to show you a picture here of them. Jeg skal vise et bilde her av dem. And while the sound people get that prepared, we've just uh, I just flew in yesterday from America. Jeg fløy hit inn i går fra Amerika. This is my Polish wife in a Turkish costume. Her er det bildet av min polske kone i et tyrkisk drakt. And my two sons, one of which was born in Turkey. Og mine to gutter, en ble født i Tyrkia. And they're in Turkish costume also. De har også på seg tyrkiske uh, klær. We worked with Adventist Frontier Missions for 10 years in the country of Turkey. Vi arbeidet i Tyrkia for Adventist Frontier Missions i 10 år. Turkey is a country of about 75 million people. I Tyrkia bor det omtrent 75 millioner mennesker. And we had 105 Adventists there. Og vi hadde 105 adventister. But 10 months ago my family and I moved away from Turkey so now there are only 101 Adventists. Men nå har uh, uh, har uh, familien vår reist derifra og derfor så har det bare 101 Adventist igjen. This afternoon I'm going to show you pictures and tell stories about our time in Turkey. I ettermiddag så skal jeg vise flere bilder og fortelle flere historier fra min tid i Tyrkia. So if you're interested please come this afternoon. Så hvis du er interessert så kom gjerne tilbake i ettermiddag. And uh, we uh, our family has been uh, has relocated to the United States. Familien vår, vi har flyttet uh, til USA. I uh, still am working with Adventist Frontier Missions. Jeg arbeider fortsatt for uh, Adventist Frontier Mis Missions, AFM. And we're creating a new portion of Adventist Frontier Missions called Tent Makers. Vi holder på å utvikle en ny gren av AFM som heter Teltmakere. Sending skilled laborers, professionals, to unusual places of the world. Vi sender da eh, fagfolk på ulike områder til forskjellige del, deler av verden. Teachers, computer programmers, engineers. Lærere, ingeniører, eh, dataprogrammører. Working for secular companies. Eh, som arbeider for eh, verdslige eh, Foretak. And they privately do missions. Og på uh, fritiden sin privat så gjør de misjon. I have brought with me some materials from Adventist Frontier Missions and I'm going to leave those up here on the front step and if any of you would like to uh, to take them you're welcome to. Jeg har med litt blad og no materiale her fra AFM og hvis dere er interessert i det så kan dere hente det her etterpå. I was so privileged to come. This is not my first time to Norway. Det er ikke første gang jeg er i Norge, men jeg føler meg privilegert til å komme hit. I came in 2008. Første gangen var i 2008. And at that time they asked, would you speak 10 sermons here in Norway? Og da ba de meg om å uh, ha 10 møter. For camp meeting. Til et teltmøte. At Fredheim. Det var sommerseminar for Fredheim. And so there is a uh, beloved translator Eric. Så her var vår kjære oversetter Erik. A very great man. En fantastisk mann. And we had a good time. Og vi hadde det fint der. But there was a problem. Men det var et problem. The problem was is that the other camp meter, meeting speaker didn't show up. Men det som var problemet var at uh, den andre taleren for dette, denne inspirasjonsuken uh, kom ikke. His son had a seizure in the airport on the way to Norway. Hans sønn hadde fått et uh, anfall på flyplassen på veien til Norge. And so when I arrived, they said bad news. Så når jeg ankom, så sa de, vi har dårlige nyheter. The main speaker isn't coming. Hovedtaleren kommer ikke. Will you cover all of the sermons? <laughs> kan du dekke alle møtene? <laughs> and so I had to preach 20 times last time I was in Norway. Så <laughs> forrige gang jeg var i Norge, så måtte jeg, så holdt jeg altså um, 20 møter. And so I, my main memory of Norway, I found a place under Friedheim that was like where the boiler room is in kind of a basement. Så mine minner fra Norge er i en kjeller under Fredheim. And I laid my sermons out and I prayed, Lord, help me. Hvor jeg la fram alt jeg hadde å dele alle mine taler og jeg sa, Herre, hjelp meg. And God was faithful. Og Gud var trofast. 
Here's one good memory of that event was uh, standing in this cold lake. Här är ett gott minne är att stå i den kalla sjön, insjön. It was very cold. Det var väldigt kallt. And uh, there were several who wanted baptized that that at the end of the camp meeting. Och flera som önsket att att bli döpt vid slutet av uken. And this uh, young woman wanted to commit her life to Jesus. Så detta är en av de som ville ge sitt liv till Jesus. And she said to me, sa till mig, she said, "You when you baptize me, you hold me under for 20 seconds." Och <laughs> sa när du döper mig så håll mig under vattnet i 20 sekunder. <laughs> they, they, I didn't tell that to the 300 people that were on the banks of the, the lake so I think they were wondering what's happening. Jag fortalte inte det till uh, församlingen som stod på bredden så de lurte mig på vad som lurte. Jag var helt under nede. And oh she was so happy. <laughs> Men hon var så glad. So happy to be alive, I think. <laughs> så glad för att överleva. <laughs> But uh, those were some good memories of uh, my time in Norway before. Det var några goda minner från min förra gång i Norge. And uh, if somebody is wanting to be baptized this weekend, I will yet brave another cold Norwegian lake if it has to be. Så vi snön önskar att döpas efter denna helgen så ska vi alltid tåla kall en kall norsk insjö. The AFM connection also runs a little deeper. We have uh, close friends Jason and Maggie Harrell. AFM kontakten vår sträcker sig vidare och vi har goda vänner här Jason och Maggie Harrell. And they're doing a wonderful work in Africa. Som gör ett fantastiskt arbete i Afrika. And later I will share some pictures from them. Senare så ska jag dela några bilder från dem också. But they send their greetings as well. Och de sender sina varma hälsningar till dere. <laughs> well, we can turn off the pictures now. And uh, när vi färd med bilderna. There's some unusual sound buzzing around here. I don't know, perhaps it's the KGB tracking our every action here. <laughs> Can you hear me? <laughs> well, let's um let's get into the Bible. The Bible is our book. Bibeln är vår bok. I love the Bible, the B I B L E. Jag älskar Bibeln. Basic instruction before leaving Earth. Ja, Bibeln som är då akronym för grundläggande information before för vi tar av. So yes, the Bible is the book for me, and let's turn to the book of John, chapter chapter nine. Låt oss slå upp till Johannes kapitel ni. We find this special verse in chapter 9, the story of a blind man. Vi ser här i detta kapitel historien om en blind man. Born blind. Han var född blind. Jesus comes uh, and finds this this blind man. Jesus kommer och finner denna blinde mannen. Verse 1. As he went along he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents that he was born blind? Verse 3 Neither this man nor his parents sinned said Jesus but this happened so that the work of God might be displayed in his life Från vers 1 Och då han gick vidare så han en man som var född blind hans disippler spurte ham Rabbi vem har syndet han eller hans föräldrar sedan han blev född blind Jesus svarte varken han eller hans föräldrar har syndet men det är sked för att Guds gärningar skulle bli uppenbart på ham. I'd like you to focus in on verse 4. Vi ska fokusera på vers 4 som kommer nu. Jesus says as long as it is day we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. Jag måste göra hans gärningar som har sent mig så länge det är dag. Natten kommer då ingen kan arbeta. Now it's interesting in this verse there's two different ancient versions. Det är intressant det är två olika varianter av detta verset. One of the versions says as long as it is day we must do the work of him who sent me. 
Eh, en version säger att så länge det är er dag så må vi göra gärningen efter han som har sent mig. And the other ancient uh, manuscripts say I must do the work that uh, I of him who sent me. Och det andra gamla manuskriptet eh, på denna texten här säger att jag må göra hans gärning som har sent mig. How many of your Bibles say we? Hur många bibler i hur många bibler står det hos dere, eh, vi? Yeah. Okay. Quite a few. How many of your Bibles say I? Så hur många bibler står det jag i? Very interesting, isn't it? Är er det intressant? It's a, it's an interesting uh, uh, difference. Det är er en intressant skill. As long as it is day, we must do my work. Så länge som det är er dag så må vi göra mitt arbete. Or as long as it is day, I must do my work. Eller så länge det är er dag så må jag göra mitt arbete. Now we don't know which one Jesus really said. Vi vet inte egentligen vilken av de två som Jesus vad han egentligen sa. But the truth is this. Men sanningen är er denna. That as long as it is day, att så länge som det är er dag, the work needs to get done. Så må arbetet bli gjort. And we have to join Jesus in doing his work. Vi ska bli med Jesus i att göra hans arbete. And so the truth is somewhere between I and we. Så sanningen är er ett sted där mellan jag och vi. And we know that Jesus, I, og vi vet att Jesus, jag, says he needs our we ser att han tränger vårt vi. And the we that is us. Och vi oss need his eye. Vi tränger han som är er jag. And together we finish the work of the sammen, Lord. Så kan vi sammen så kan vi avsluta Herrens verk. It says this this uh, is the attitude of Jesus as a Bible worker. Och detta är er Jesu hållning, Jesus som bibelarbetare. Jesus was the best Bible worker. Jesus var den bästa bibelarbetaren. We learned about a mango being the best fruit, the king of fruits. Vi har lärt om mango som är er den bästa frukten, kungen bland frukten. Well, Jesus was the king of Bible workers. Vet vad? Jesus, han var kungen, den bästa av bibelarbetarna. In fact, he's called the word of God. Vet du, han har er kallt ordet Guds ord. He is the Bible. Han är er Bibeln. Jesus walks into a room and the scriptures begin to unfold. Jesus går in i ett rum och ordet utläggs där och då. Matthew, Mark, Luke and John are about Jesus, the unfolding of Jesus life. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, det handlar om Jesu liv, en utläggning av Jesu liv. Jesus said all scriptures testify about me. Jesus säger hela skriften vittnar om mig. And I love here in this passage that Jesus shows an attitude about his Bible work. Och jag liker det som vi ser här i detta vers här att Jesus visar sin hållning till bibelarbetet som han gör. He says night is coming when no one can work. Natten kommer då ingen kan arbeta. What he's saying is it's it's an urgency. There is an urgency. We must get to the task. Vi ser här att han uttrycker att det haster. Vi måste sätta igång. If we don't do it now, it won't get done. Vi ser vi gör det nu så blir det inte gjort. And then he says these words in verse 5, while I am in the world, I am the light of the world. Och så vidare står det i vers 5, mens jag är er i världen är er jag världens ljus. Now last night we looked at a verse that said what? I går kväll så såg vi på ett bibelvers som sa vad då? Matthew 5. Matteus 5. 14 Jesus says You are the light yes, of the world. Jesus säger Jesus att det dere är er världens ljus. And now here he says I am the light of the world. Och här så står det så säger Jesus jag är er världens ljus. Because see you see for us to be the light of the world we need him to be the light in us. För att för att för att vi ska kunna vara ljus i världen så måste vi ha att han lyser i oss. Now last night I talked a little about the sunshine. The sun is the light of the world. Och eh igår så snackade vi lite om sol solsken och solen är er ljuset i världen. The sun is 6000 degrees Celsius. Solen värmer 6000 grader Celsius. That's hot. Det er varmt. You could, I, I learned here in Norway about brown cheese. Jag lärde här i Norge om brunost. 6000 degrees would melt brown cheese. Ja, 6000 grader vill det smälta brunost. Det är varmt. It's a sweet cheese, isn't that right? Det är sött, inte det? And uh, you know, the Jesus says, "I am the light of the world." 
Jesus säger jag är Now that's not the only time he says it in the book of John. Och det är inte den enda gången han säger det i Johannes evangelie. You see he he says it over here also in chapter 8. Han säger det också i kapitel 8. Turn to chapter 8 in verse 12. Vers 12 i kapitel 8. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness." Igen talte Jesus till dem och sa, "Jag är världens lys. Den som följer mig ska inte vandra i mörke, men ha livets lys." But we'll have the light of life. Yeah. Mm -hmm. You you read that already, okay? Yeah. Mm -hmm. So Jesus is speaking about the the light uh, that he has. Så Jesus snakker om lyset som han har. I think it's not by chance he mentions it as he's standing with a blind man. Og det er ikke tilfeldig at han nevner dette når han står sammen med en blind man. That blind man had never seen the light. Den blinde hadde aldri sett lyset. He didn't know what light even was. Han visste ikke engang hva lyset var. And then Jesus, it says in John chapter 9, verse 6, having said this, He spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Och så säger Jesus i vers 6 i kapitel 8. Då han hade sagt detta, spyttet han på jorden, laget en dej av spytte och smurte dejen på ena hans. Now this is a health, this is a health ministries here. You're about healing people at Hi. Madison. Sorry. Have you spit on anyone's eyes lately? Okay, det här är snack om eh, helbredelse, det snack om att hjälpa folk med hälsobudskap och sånt men och vi är upptagna av det men har du spyttat i ögonen på folk? Så? You know the blind man couldn't see that. Vet du han blind han kunde inte se det. In fact later he describes to the Pharisees what happens and he doesn't put anything about spit in there. Och när han senare förklarar vad som skedde så snackar han inte om det spyttet. He only says the man put mud on my eyes. Men han sa att han mannen han han putta han la söle på But John saw the spit. Men Johannes han så att det var spitt. And Jesus spits in the ground. Så han spytter på marken. And then as just like when he was creating Adam in the garden of Eden. Så akkurat på samma måte som han skapte Adam i Edens hage. You know that moment when he shaped the broad shoulders of Adam. Du vet det ögonblicket hvor han formet de breda skuldrene till Adam. And shaped his chest and his cheekbones and jawbones. Och formet bröstet och haken och kjelene. Out of mud. Allt samman ut av leire. And poked in the belly button. Och så lagade ett hull till navlen. <laughs> and God And Jesus took that mud and put it on the man's eyes. Han tog denna leira, denna söla och lade upp på ögonen till mannen. And he said, "I am the light of the world. Go han, and wash." Och han sa, "Jag är världens lys. Gå och vask dig." And at that instant the man could see. Och i det ögonblicket så kunde mannen se. I like Jesus as a Bible worker because he had power and authority. Jag liker Jesus som bibelarbetare för han hade kraft och auktoritet. To speak and people were healed. Till att tala och folk blev helbredet. You know I spoke down in uh, Amazing Facts School of Evangelism last year in Germany. I fjor så uh, talade jag vid Amazing Facts AFK skolan, uh, evangelismeskolan i, i Tyskland. And I gave a, a lecture about healing. Och och underviste om detta med helbredelse. And laying on of hands. Och med handspåläggelse. Anointing people. Det är salva människor. Afterwards, two girls, two students there, uh, one from Bulgaria, came and asked, "Would you anoint me? I need healing." Och två av eleverna där kom till mig efter på en av dem var från Bulgaria. De kom till mig och sa. Vill du lägga hand din på vill du salva mig jag trenger helbredelse. Now there was a a a level of ownership about my lecture. Nu blev det nu kände man verkligen ägarskap till till klassetimen som det som var tillbrutet undervisat. It's good to hear a sermon, but it's better to see a sermon. Det är fint att lyssna till en talare men det är ändå bättre att se en talare. So preacher, you're telling me that Jesus can heal. People, 
I need healed. What can så, you do for me? Så predikant du säger att Jesus kan helbreda människor. Jag tränger helbredelse. Vad kan du göra för mig? And so we had a, an anointing ceremony for those two girls. Så vi hade en salvelse för dessa två jentorna. Separate problems, different uh, situations. Forskjellige problem, olika situationer. But praise God, both of them were healed. Men pris Herren, begge upplevde helbredelse. The touchstone of the Bible workers ministry is is there an effect? Det sker nog när bibelarbetarens när bibelarbetaren får arbeta. And Jesus had authority and power. Jesus hade auktoritet och kraft. He wasn't acting on his own power. Han brukte inte bara sin egen kraft. Notice in John chapter 5 and verse 30. Johannes 5 vers 30. John chapter 5 and verse 30 he says by myself I can do nothing. Catch it? By myself I can do nothing. I judge only as I hear and my judgment is just for I seek not to please myself but him who sent me. Lägg märke till det han säger här i vers 30. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag och min dom är er rättfärdig för jag söker inte min vilja men hans vilja som har sent mig. Notice chapter 8 and verse 28. Och kapitel 8 vers 28. So Jesus said when you have lifted up the son of man then you will know that I am the one I claim to be and that I do nothing on my own but speak just what the father has taught me. Men Jesus sa då när det får upphöjt människosönnen då ska det det förstå att jag är er den jag är er, och av mig själv gör jag intet men slik som fadern har lärt mig slik talar jag detta. In other words Jesus the king of Bible workers, infinite in what we consider power, says he did nothing by himself. Med andra ord, Jesus, den, den su, nummer en bibelarbetaren och som uh, har all makt och vi ser på han som den uh, ultimate, han säger han gör ingenting av sig själv. So in this, Jesus had no advantage over you or I. Så på denna måten så förstår vi att Jesus hade ingen fördel framför dig och mig. How much healing do you do on your own? Hur mycket helbredelse gör du alene? Nothing. Ingenting. How much can you do through the power of the Father? Hur mycket kan du göra genom Faderns kraft? Everything. Allt. Absolutely exactly what Jesus did. Nyakti det som Jesus gjorde. This is what Jesus said is my disciples those who come after me will do greater works than those than that I do. Och Jesus sa att de som kommer efter mig, de kommer att göra större ting än jag. I love that Jesus had this passion about the work of God. Jag liker att Jesus hade så så eh, lidenskap för arbete. He sought out people in need. Han lette upp människor i nöd. Demon possessed. Människor som var demonbesatta. The sick. De syke. The crippled. De, kr- de the som lame. var eh, kröpplingar, de lamme. To allow the work of God to be completed through him. För att göra tillgänglig Guds kraft genom han. This passion of Jesus uh, had a timetable. It was on a timetable. Denne uh, Jesu uh, lidenskap hans starka intresse hade tidsschema. And we see when he said night is coming when no one can work. Han säger att natten kommer och då kan ingen arbeta. Night is coming when no one can work. Natten kommer och då kan ingen arbeta. Was Jesus speaking about his day? Eh, snakket Jesus om eh, sine dager, sin tid? Perhaps he was speaking about our day. Kanske han snakket om våre dager. And for Jesus, that 2,000 year span of time seems so short. Og for Jesus så virker disse 2,000 årene som en kort tidsperiode. A night is coming when no man can work. Get natten, urgent, get natten, urgent. Natten kommer hvor ingen kan arbeide. Det haster, det haster. That was Jesus' message. Det var Jesu budskap. Use your time well. Bruk tiden väl. Have your feet. Ha fötterna deras. Ready to tell the gospel. Klara till att fortälla evangeliet. I was in Turkey uh, studying uh, Turkish language. Jag var i Turkiet och studerade det turkiska språket. And uh, it's a brutal thing to learn a new language. Det är er en häftig ting att lära ett nytt språk. 
It was very difficult for me to, you know, Americans don't speak other languages. That's not what we do. Det var väldigt vanskligt för mig att veta att amerikanerna snakkar inte andra språk. And uh, one afternoon, the batteries went dead on my electronic dictionary. Och på ett tidspunkt så gick batteriet ut på min elektroniska ordbok. And so I, it was a good excuse for me to take a break. Så det var en god undskyldning för mig till att ta en paus. So I went down the stairs to go and buy some batteries. Så jag gick ner trappa och skulle ut och köpa batterier. And uh, as I was uh, walking through the streets of our city, we we're a city of about 4 million people, very crowded. Och alltså jag gick där genom gatan i byn. Vi bor i en by med jag bodde i en by med 8 miljoner människor så det var väldigt I passed by med folk. a little shop that had a, a door and a window. Så gick jag förbi en liten butik som hade där ett ett fönster och en dörr. The window pane was broken. Eh, vinduet var knust. The window was dirty. Det var skittent. It was a key shop. Det var en nyckelbutik. Where they copy keys. Hur de kopierade nycklar. And just in a split second as I was walking I glanced through that window. Och i ett ögonblick när jag gick förbi så bara kikade jag in detta fönster. And I saw a man holding a book like this. Och jag såg en man som hållt en bok på denna måten. And then it was gone. Så, I kept walking. Och så gick jag vidare. And I stopped for a moment and I said that looked like a guy who was preaching. Och så så tänkte jag på ett ögonblick så det såg ut som en man som förkynte som som preket. Now you got to know Turkey is 99.9% Muslim. Alltså nu ska du veta att Turkiet är 99,9% muslimsk. And so I thought that guy was holding a Quran. Så jag tänkte han man där han höll nog upp Koranen. There is a spiritual conversation happening in that little shop. Det är en andlig samtale som föregår inne i den lilla butiken. Work for the night is coming. Arbeid för natten kommer. I thought this is an opportunity. I need to get in that shop. Jag tänkte detta här är en möjlighet. Jag måste komma in där i den butiken. I thought I know. I will get a key copied. I I don't need a copy, but it's an excuse for me to be inside that shop. Så jag tänkte jag ska gå få kopierat upp en nyckel. Jag trenger egentligen en nyckel till, men det vill ge mig en anledning att komma in i den butiken. Fumbled for my keys and I went inside. Så jag hämtade ut nyckeln från lommen min och så gick jag in i den butiken. By then the book had been set down on a table. Och på det tidspunktet så var boken lagt ned på bordet igen. And a man was copying grinding some keys. Och mannen i butiken höll på och och skära till några nycklar. And I said I need a key. Och jag sa jag trenger en nyckel. He said just a minute. Jag sa jag ett ögonblick. And uh, while his back was turned there was a uh, one other customer who was sitting seated over here. Men han stod med ryggen till. Jag så att det var en annan kunde som satt vid sidan av. And the man who was making the keys was back was turned. Men han stod där med ryggen till. And so I took just a moment to glance at that book that he had been holding. Men jag bara tog ett ögonblick och så kika på den boka som hade varit hållt upp. And I was surprised to see yellow and pink markings in it because no one ever writes in a Quran. Och jag var överraskad när jag såg att det var understreket med gult och rosa streker i den boka och det är inte vanligt för man skriver inte i Koranen. And I looked at the names of the the chapters. Och så kikade jag på kapitlen namnen i boken. Turkish for Genesis, Exodus, och jag Leviticus. Och läsa att det var ty- turkisk för första Mosebok, andra Mosebok. I mean standing with a guy holding a Bible in så, Turkey. Jag kunde inte tro att jag kom där stod samman med en person som hade hållt bibeln i Turkiet. So I put my hand on the book. I said this is a real good book. Så jag tog hand på den här boken här och så sa jag detta här är en god bok. Turned around and he said, "Yes, I read that every day." Så snudde han sig och sa, "Ja, jag läser den varje dag." And I said, "I can see you read it every day. It's well marked." Så jag sa, "Jag kan se att du läser den ofta. Den har god har mycket understrekningar." He turned off his machine and he came over and he said, "Are you a Christian?" Och han skrudde av maskinen sin och så kom han över till mig och sa är du kristen? Now in Turkey that's a loaded question. Du vet i, I Turkiet så är detta ett uh, ladet fråga. Because spørsmål. to them if I say yes it means I drink alcohol, I eat pork, I run around with uh, loose women. It's it's a negative thing. För att visst jag säger ja, det de förstår med det är att jag dricker alkohol, att jag spiser svin och att jag löp uh, löper efter damerna. And so I said well sort of Så jag sa, ja, ja, på en måte. I said I'm a Seventh Day Adventist. Jag är en Seventh Day Adventist. The man took his glasses and set them down on his nose and then looked right at me. <laughs> Han kikade på mig med stora ögon. 
And he said, what do you know about William Miller in 1844? <laughs> I couldn't believe it. He said, right now I'm studying the 2300 day prophecy of Daniel 7. Tell me what you know. It was a miracle. I was standing in the middle of a miracle. Og dette her var et mirakel som jeg fant meg selv midt oppi. And God had brought me right in the middle of this man's shop. Gud hadde brakt meg midt i denne butikken. At the very moment that he needed some information. På den riktige tidspunktet hvor denne personen trengte opplysning. But it wouldn't have happened had I not stepped into the man's store. Men det ville ikke ha skjedd hvis ikke jeg hadde gått inn i den butikken. And thought, I will engage in warfare. And I will engage in warfare. Så jeg skulle være del i da en en kamp. Jesus says, night is coming when no one can work. Natten kommer da ingen kan arbeide, sa Jesus. I like the attitude of Jesus as a Bible worker. Jeg liker Jesu holdning som bibelarbeider. He wasn't afraid to get involved in the action. Han var ikke redd for å komme midt i kampen. What action is Jesus hoping for you to get involved with hva, here in Norway? Hva er det Jesus ønsker at du skal bli involvert med her i Norge? If you're on vacation, where, who are you speaking the gospel truth with as eller, you step out of Norway? Eller når du reiser ut av Norge, hvis du reiser på ferie, når du møter mennesker, hva vil du engasjere deg med? One of my friends there in Turkey is an Adventist today because a vacationer, a vacationer from Germany spoke the gospel to him. En av mine venner i Tyrkia, han er adventist i dag fordi at det er en som var på ferie talte budskapet til han. My friend's name is... Min venns navn er... He was working as a bartender at a hotel. Han arbeidet som en bartender. He was serving drinks. Og han serverte da alkohol, drinker. And... One day a man came and sat at his bar. Og en dag så kom en mann til baren hans. And he ordered Sprite. Og han bestilte brus. And began to talk with him. Han snakka med mannen. The man was an Adventist. Han var en Adventist. He had a two week vacation at this hotel. Han hadde to ukers ferie på dette hotellet. It began to minister to his heart. Og dette var noe som talte til det jeg møtte talte til hans hjerte. And when that man returned back to Germany, he found a Turkish Bible and he mailed it. Så når denne feriegjesten kom tilbake igjen til Tyskland, så fant han en tyrkisk bibel og sendte den til hans hjerte. Work for the night is coming! Arbeid før natten kommer. We don't know what the seeds that we plant today, what the harvest they will produce. Vi vet ikke hva de frøene som vi sår i dag kan bringe av høst. So seeds by all waters. Så ved alle vann. I have a, a dear friend in Turkey that uh, is an Adventist. Jeg hadde en kjær venn i Tyrkia som er Adventist. His name is Han heter has a Norwegian friend. Han har en norsk venn. Had come out of Islam, become a, a Christian. Hadde kommet ut av islam og har blitt en kristen. About 12 years ago. Cirka, for cirka 12 år siden. And at his... Uh, uh, as his Christian experience progressed, og i sin kristne utvikling, he met a man from Norway. Så på veien så møtte han da en norsk person. And this man from Norway said to, og denne norske mannen sa, he said, you know, it was Constantine that sanctified Sunday. Du vet vel at det var Konstantin som helliggjorde søndagen. Not God. Ikke Gud. That was about all the that needed to be said that put a seed in his mind. Og det var omtrent alt som ble sagt, og det sådde et frø i hans tanke. That Sunday was not God's day. At søndag ikke var Guds dag. Thank you, Norwegian visitor. Takk, nordmann. Takk, norske besøkende. I don't know why you said that. I don't know why he said that. Jeg vet ikke hvorfor han sa det. The man isn't a Seventh-day Adventist. Mannen er ikke en syvendags Adventist. He's still French. Han er fortsatt venn. But it put on a quest. Men det hjalp til å tenke seg om. And he began to study the Bible and he determined the Sabbath is the right day of the week to go to church. Og han begynte å utforske mer i Bibelen og fant ut at sabbaten er riktig dag å gå til kirken. The Sabbath is God's day. Sabbaten er Guds dag. And so it was 
had left 70 million Muslims to join 5000 Christians. Så han har alltså förlatt 70 miljoner muslimer till att bli en del av 8000 eh, And then he left 5000 Christians to be the only Sabbath keeper in the world as far as he knew. Och han förlot då de ett han hade blivit en del av de 5000 kristna som var i landet och förlot då dem igen för att bli den enaste som han visste syndags Sabbath. And for two years him and his wife kept the Sabbath in their house. For two i to år så uh, så holdt han och hans kone sabbaten alene i sitt hem. And then he met two Finnish missionaries. Och så mötte han två finska missionärer. No, oh, Scandinavia. Ja, Skandinavia, Norden. Thank you. Tack ska du ha. Those Finnish missionaries were Pentecostals. Disse uh, finska missionärerna, de var pinsevänner. And the ladies made fun of. Och damerna, de gjorde narr av the there were two Finnish ladies and they said Oh, you want to keep the Sabbath, huh? Och de sa, "Åh, har så du vill hålla sabbat?" If you think you should keep the Sabbath, you ought to become a Seventh-day Adventist. Ha ha ha. That was their joke. <laughs> de gjorde när han sa att, "Oj, du, visst du vill hålla sabbaten så måste du bli syndags adventist." Ha ha. Well, that was the first time that Osman had ever heard the word Seventh-day Adventist. Och det var första gången Osman hörte syndags adventist. And so these days, you know, there's two methods: prayer and Google. <laughs> these these days, there's two two ways to get information: prayer and Google. I dag i våra dagar så är det två kilder till information vi har. Det är bön och så är det Google. And so on Google, Seventh Day Adventist. Så han brukade ha Google, internetet och försökte att finna ut vad syndags adventister var. And I'll tell you the rest of his story this afternoon. Och resten av historien ska du få i eftermiddag. <laughs> but I want to say that it is through the seeds that we plant and we sow that that things happen. So by all waters. Jag vill bara säga si att de fröna som vi sår, de kan bringa frukt som inte vi vet om. Så så vi alla vann. <clears throat> Jesus was one who sowed by all waters. Jesus var en som sådde vid alla vatten. He was faithful in his work. Han var trofast i arbetet. Yes, he healed this blind man. Han helbredde den blinde. In chapter 8, this chapter begins with him meeting a woman who needed healing. I kapitel 8 så börjar det med att Jesus möter en kvinna som trengte helbredelse. A different type of healing. En annan typ av helbredelse. She needed spiritual healing. Hon trengte andlig helbredelse. And you know the story there this woman is caught in adultery. Och det känner till historien om kvinnan som blev grepet i hor. She's trembling, afraid. Hon själv är hon är rädd. It seems as if the Pharisees had set a trap. Ser ut som fariseerna har lagt ut en fälla för henne. They wanted to get Jesus and they were willing to compromise other people's reputation to be able to hurt Jesus. De var ute efter att få tak i Jesus och ville gärna riskera andra folks rykte för att få det till. And so they captured this woman and they pulled her out into the street. Så de fick tak i denna kvinnan och drog henne ut på gata. And there the penalty of the time was the same as if you were in Iran today. Och straffen på den tiden är det samma som du vi står här i Iran idag. And the world is shocked and CNN and BBC show these these pictures of women man, being stoned to death in Saudi Arabia. Man är chockerad och våra TV-kanaler CNN och BBC de visar bilder och man är chockerad över dessa kvinnor som blev stenet i Saudi Arabia. And the men are guiltless. Och männen är oskyldiga. But the woman, she is stoned. Men kvinnan blir stenet. And there she is trembling knowing that at any moment that a stone will strike her head. Här är hon hon själv och rädd och vet att det vart ögonblick så kan en en sten komma och träffa hon But Jesus so clever bends down and begins to write in the dirt. Men Jesus han är så 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 klok. Han böjer sig ned och skriver i sand. Jesus and the dirt. He liked that dirt. Jesus och jorda och sanden och söra han likte skiten. He was familiar with creating things out of dirt. Han var känt med att skapa ting ut av jord. And from that dust he was going to create a new destiny for that woman. Och från detta stöve så skulle han skapa en ny framtid för den kvinnan. And he wrote in the ground the sins of the men who were accusing her. Han skrev i i backen så skrev han syndene till de männen. Uh, he was a creative Bible worker that Jesus. De männen som som uh, anklagat henne. I liked his method all. I like his methodology. Jag liker Jesu måte att arbeta på. 
And finally as all of the men leave Jesus looks at her and he says these things. Och det alla män reiser går sin väg så ser kvinnan på Jesus och vi läser vers 10. Straightened up and asked her woman where are they has no one condemned you? Då rättet Jesus sig upp vers 10 och sa till henne kvinna var är de har ingen fördömt dig? No one sir she said. Hon sa ingen herre then neither do I condemn you, Jesus declared. Go now and leave your life of sin. Och Jesus sa, heller inte jag fördömer dig. Gå bort och synd inte mer. That's that's what our call as workers for the Lord is to do. Det är det som är vårt kall i i vårt arbete för Herren. To set people free. Och sätta människor fri. To tell them that they can be forgiven. Och fortälla dem att de kan bli tillgitt. To tell them that there is now no condemnation for those who who are in Christ Jesus. Fortelle dem att det är ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. You know there's a beautiful verse in Romans 4 that says while we were yet sinners Christ died for the ungodly. Det är ett vackert vers i Romarna 4 som står ser att Jesus döde för de ogudliga medan vi ändå var syndare. What an amazing gospel. För ett fantastiskt evangelium. While we are sinners, Christ mens, dies for the ungodly. Mens vi var fortsatt syndere, så døde han for ugudlige. That God would love the ungodly. At Gud ville elske de ugudlige. Is that your message that you proclaim to people? Er det budskapet du er det det budskapet du Let it be. forkynner til mennesker? La det være det. Well, you know, there's something interesting and peculiar about this story of of Jesus and this adulterous woman. Det er noe interessant med denne historien om Jesus og denne kvinnen som har grepet i hor. In fact, it, in my Bible, it says this section of Scripture doesn't this is the earliest and most reliable manuscripts and other ancient witnesses do not have John 7, 53 through 8, 11. Does, you, does, does yours say that? No, there's no comment on this. Okay. Uh, that the earliest scriptures don't have it. Yeah. Uh, det står i min bibel i en fotnote at uh, de tidligste uh, utgavene av uh, skriftene in, ikke inneholder denne historien. Now this section of scripture is part of uh, of the Latin that Jerome translated in 400. Det är en del av texten som Jerome eh översatte i 400. This section of scripture is referred to by other uh, ancient uh, Christians from about 100 AD. Denna textbiten här är hämtad från är är kommenterat av andra i uh, år 100. But it's not in many of the Greek manuscripts from early times. Men i någon av de greske tidliga skrifterna så står det inte denna textbiten. In fact, some of the ancient manuscripts include that story, but they include it in the book of Luke. Någon uh, av de gamla uh, texterna har denna uh, denna historien, men de har den inkluderat i Lukas evangeliet. That's unusual. Det är ovanligt. What is this story? Where does it fit? Så var er med den historien, var passar den in egentligen? Var hör den till? It seems that this story is an original story of Jesus. Det verkar som detta är en historia, en äkta historia. That was told and retold. Som blev fortalt och fortalt vidare. But it was it was too hot. It was too risky Men for var, the Greeks and they took it out. Det var lite för riskabelt och och hålla fast på den så man tog den ut. To proclaim forgiveness for people who had been involved in sexual sins oj this is going to cause a lot of trouble in our pagan environment Det ville vara väldigt riskabelt och så förkynna detta att det är tillgivelse för de som har gjort sig skyldig i sexuell synd But it, it was a faithful account of of what had happened Men det var en 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 tro en, en riktig beskrivelse av det som faktiskt hände And so it seems it was inserted here in in the book of John Så här är det då lagt in i Johannes evangelium. And if it was inserted in the middle of this, then that makes John 7 52 and John 8:12 connected. Eh och visst detta den historien här är egentligen en historia som är inkluderat efterpå eh från vers 50 3 och så till 12 så knyter det egentligen samman eh, kapitel 7 med vers 12 som kommer efter historien om kvinnan. You see if we're 
We're one continuous story. Vi er, det er som om vi er en historie. And somebody comes and stands in the middle of us. Og så kommer det en og stiller seg i midten. And that person's uh, now considered part of the story. Og nå er da den personen en del av denne historien. We take that person out and you get the original. Så hvis man tar ut det som da ble satt inn, så har man den originalhistorien. Notice how this would read if you get back to what it might have been. Så la, så la oss lese og se hva, hva som egentlig kunne være eh, hvordan det henger sammen her. We read John chapter 7 and verse 52. Da skal vi lese Johannes 7, vers 52. They replied, are you from Galilee too? Look into it and you will find that a prophet does not come out of Galilee. De svarte og sa til ham, kanskje du også er fra Galilea? Gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galilea. And verse 12 of chapter 8. Og så går vi til kapitel 8, vers 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Igjen talte Jesus til dem og sa, jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. So past, what are you saying? Why is Galilee and the light of the world connected? Så so, uh, pastor, hvorfor sier du, hva du sier nå? Hvorfor er Galilea og lys, verdens lys um, knyttet sammen? Hva har det med hverandre å gjøre? Hva mener du nå? The Pharisees said, look into it. A prophet doesn't come from Galilee. Disse sa, disse fariserne sa, gransk, så skal du se at det ikke står frem noen profet fra Galilea. And Jesus says, I am the light of the world. Og Jesus sier, jeg er verdens lys. You see, Jesus did look into it. Fordi du vet, Jesus, han and gransket. And the Pharisees didn't know their scriptures very well. Og fariserne kunne ikke, de kjente ikke eh, skriftene godt. Jesus was referring to Isaiah chapter 9. Jesus refererte til Jesaja kapittel 9. Look at Isaiah chapter 9. La oss se på Jesaja kapittel 9. And here in verses 1 and 2 and we'll just read 1 and 2 and 3. Nevertheless, there will be no more gloom for those who are in distress. In the past, humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. The people walking in darkness have seen a great light, and on those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. Hallelujah. Men det skal ikke være... Alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vannære over Sebulons land, over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det. Over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningenes Galilea. Det, det folk som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødskyggens land, over dem skal lyset stråle. Og så er det at du kan være det håp av as Jesus was the, the hope of Galilee, the light from Galilee. Så på samme måte som Jesus, han var lyset i Galilea. Let it be said that you are the light from Norway. Lyset fra Galilea, la det samme kunne sies om deg at du er lyset fra Norge. The light from Latvia. Lyset fra Latvia. The light from Germany. Lyset fra Tyskland. From Sweden. Fra Sverige. From Finland. Fra Finland. From Bulgaria. Fra Bulgaria. Let your light so shine. La ditt lys skinne. Be a... Be a worker for the Lord. Vær en arbeider for Herren. Challenge the devil. Utfordre djevelen. It's been said that the light that shines furthest shines brightest at home. Eh, det sies at det lyset som skinner lengst skinner best hjemme. If you want to do a great work in the world, shine brightly where you're at. Hvis du, vil, hvis du ønsker å gjøre et stort arbeid for Herren, så lys godt opp der hvor du er. Tell the gospel wherever you go. Fortell evangeliet hvor enn du er. Carry materials with you and give them out. Ta med deg materialer og ting og gi ut hvor, hvor du er. I close with just a quick story. Jeg skal avslutte med en uh, kort historie. It was towards Christmas time several years ago. Det var juletider for en del år siden. And I had a surgery. Og jeg hadde en operasjon. The doctor said you need to stay in bed. Og legene sa til meg du må holde senga. And uh, I I was laid in bed three days, four days, five days. 
Och jag var i sängs i 3 4 5 dagar. And all the time that I was laying in bed I was thinking I got to get out of bed and do some gospel work. Och jag tänkte men så låt där att jag måste komma ut av den sängen här och ut och göra något. I was noe. feeling missionsarbete. Like I had been under a, a curse by for not uh, sharing my faith. Och jag kände att jag var i en slags förbannelse i att inte kunna inte kunna dela min tro. And perhaps tro. this is why this surgery had come on me. Och kanske det var därför den här operationen blev and the longer I laid there I could just imagine myself telling the gospel to somebody but I only could imagine I was just in a room by myself and each day that I laid in bed the pressure grew and grew get out of this room and tell somebody the good news for var dag som gick så var det bara presset starkare och starkare inne i mig som jag måste komma ut och fortälla någon evangelie finally on the seventh day i i struggled out of bed and my wife said where are you going you're so, supposed to be in bed så om sidor den sjunde dagen så kravlade jag mig ut av sängen och min kona min lurte på vad ska du jag ska ut and i was getting my call porter bag together och jag samlade samman min kolportage bag and i said to my wife i'm going to go call portering och jag sa till kona min jag ska ut och kolportera she said you can't go out there it's snowy nej du kan inte gå ut nu så under snör you're going to hurt yourself du kommer till att skada dig i said i don't care i got to tell somebody what I know. Oh, yes, I blossed it. I ska fortælle noen det jeg har. Jesus is coming. Jesus kommer. And so I took my bag and I started to drive and I said Jesus show me a neighborhood. Så jag tog väskan min och körde igår och sa till Jesus hjälp mig att finna ett riktigt nabolag nåt som jag kan. I drove about 15 kilometers from my house. Och jag körde cirka 15 eller halvan mil. And I felt impressed to go to a particular uh, apartment. Och jag kände att jag skulle gå bli tillskyndad att jag skulle gå till en speciell lägenhetshus. I was struggling to walk because of my surgery. Och jag gick gick inte så gott på grund av operationen. I carried this bag of books. Men jag bar då denna här väska med böcker. And I knocked on the door. Och jag bankade på dörren. And a voice came from inside. Come in. Och så var det en stemme där inne som sa kom in. Well, usually I don't like to go in if somebody is just saying come in. Vanligtvis så liker jag att gå in hvis folk bara ropar kom in. So I knocked again. Så jag bankade en gång till. Please come in. Var så snäll kom in. So I opened the door. Så då öppnade jag dörren. There was a black man laying on a bed. Och så där var det en svart man som lå i sängen. I said hello sir. Och jag sa hallo. He said Come and sit down. Come and sit next to him. I said, "Well, I just uh, doing some visitation today, and uh, have some spiritual books and materials I'd like to share with you." Yes, so I said that I I go around to visit folk now, and I have some wonderful books and materials here that I want to share with you. And I started to share the different books that I had. And I showed them the different books that I had. And he said, "This is a miracle." And he said, "This is a miracle." He said, "I have cancer." Du ser jag har kräft. He says I cannot get out of this bed. Vet du jag klarar inte att komma ut av sängen. He says I have been praying for two weeks that God would help provide Christmas gifts for my children and I can't go out and shop for them. Och jag eh, har bett i två uker nu att Gud må hjälpa mig att jag kunde skaffa julgåvor till barna och jag klarar inte att komma ut för att handla kommer jag inte ut någon sted. He says and now you come with all the stuff that I can buy for my children for Christmas. Men så kommer du nå med alla dessa tingene som jag kan köpa i julegåvor till barna. He wrote out a check for $240 for me. Han skrev en check på He bought all the books that I had. På 240 dollar han köpte alla böckerna jag hade med mig. He was delighted. Han var jätteförnöjd. And I was delighted. Och jag var väldigt förnöjd. And God had gotten me out of bed Og to Gud, go to a man who couldn't get out of bed. Gud hade fått mig ut av sängen för att gå till en man som inte klarade att komma ut av sängen. Well, I stayed in touch with that guy. Jag höll kontakt med denna mannen. Six weeks later he died. Och sex veckor senare så dödde han. Jesus wants us to do his work because night is coming. Jesus vill att vi ska göra hans arbete för natten kommer. And there is a time where nobody will be getting out of any bed. Och det är ett tidspunkt som kommer när ingen kommer sig ut av sängen. Now is the time be faithful with the gospel that God has on. Nu är tiden vi har var trofast med evangeliet som Gud har gett oss. And as Lord lays impressions upon you to go here and to go there. 
Når du opplever at du tilskyndes til å gå hit eller gå dit og dele, så gjør det. And let your message be as it was of, as Jesus' message for that woman. Neither do I condemn you. Go and sin no more. La budskapet være lik det Jesus ga til kvinnen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Amen. Amen.